Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of important articles and the editorial. So, we will discuss the Hindu analysis of the important articles and the editorial. So, the first article is the first article. This is the first article. This is the first article. This is the vibrant village program. This is the cabinet approval. This is the first article. एलु ये होसा ITBP बेटालियन बरते अंता हेड़ते थरे अंदरे निन्ने कैबिनेट और एन मेंडे दरा पंदरे VVP आत्मा Vibrant Village Program एन मेंडे दरा पंदरे अडॉप्ट मार्क कुण्डी दरे अंदरे अदने ना पंदरे अप्रोवल कोटी दरे हाँगा ये नोटरी इगे ना पंदरे ITBP संख्या नी दला आधे ना की दे अंदरे जास्ते आती दे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पोर्स जनने ना पंद्रे रिक्रूटमेंट मार कौन तरह सो ट्री ओवर 9000 पर्सनल टू बी रिक्रूटेड फॉर द डिप्लाइमेंट इन अरुणाचल प्रदेश सो ट्री ओम्बत्त सावर जनने ना पंद्रे केवल अरुणाचल प्रदेश तले एन मार्ट तरह स्टैंड अप मार्ट तरह तो आ गड़िया ना काये दिखेत तरह अकंदर निमी गोत्तु चाइना ये � चाइना दावरो अरुणाचल प्रदेश वाले ये ना पंद्रे टारगेट ना मरे दे रहे आकर अरुणाचल प्रदेश वाले बैठ के डटी तरंदरे फर्स्ट नोट रे अरुणाचल प्रदेश वाले हेच्ची ना चलाए नहीं तरा पंद्रे टिबेटीन ओरिजन नहीं तरा अंदरे अवरुक कुड़ा ये ना पंद्रे टिबेट ना धर्मगुरा दंता इदलाई लामा ये नहीं तरा टिबेट पिटरे अति हेच्चु बाउद्ध जनर इरा देल्ला पंद्रे अरुनाचल प्रदेश तली जो तेक नोटरी स्ट्रेटेजिक का एक कुड़ा इधर न पंद्रे तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे देना वे नेर पोते दरे जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस उन्दर कुड़ा इरा पंद्रे अरुनाचल प्रदेश न पंद्रे तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे दे जो तेक नोटर अरुणाचल प्रदेश तथा जनाएं ना पंद्रे वट्टी के कुड़े ना मिंग मत्ते टिबेट ना कुट्री अंधेर डाली मार बो तो हाँ का क्या उरे ना पंद्रे पदे पदे ना पंद्रे अरुणाचल प्रदेश तले क्या त्यान तकी थिर थरे आधु कोस करने उड़ी के ना पंद्रे उम्बत्त सावरा पर्सनल सेने दरला अवर ने नंद्रे अरुणाचल प्रदेश तले हनुन इमाइग्रेशन इन वालसे बर्तरला आ वालसे ना निल्से तो जोते के ना पंद्रे इली टूरिज्म मना जास्ते मरता दंद्रे प्रवास वाद्य मना हिचके मरता तो जोते के नोटरी माइग्रेशन ए नी दिला आ माइग्रेशन्स ना निल्से तो सो डरी आर्टिकल ना अनालाइज मरता तो किंतु मुंचन अवेन पंद्रे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सोड़ी इधे एन मारता पंद्रे यावेला हल्ली गड़ो सोड़ी यावेला विलेजेस अथवा हल्ली गड़े ना पंद्रे चीना जोते के अथवा चाइना जोते के ये गड़िया ना हंस को तो वाला ये वंदु गड़ी हंस को वंता हल्ली गड़ा लेना पंद्रे अभिरुद्धिय ना पढ़ सोता तो मोला साउकर वरना कोड़ा तो जोते के अदना अभिरुद्धि सोड़ी इलेन अपने मूलों सावकर्य वाला वधिक स्तर ये वन्दु हल्ली गड़ा लेन अपने मूलों सावकर्य गड़ा ना वधिक स्तर यावे मूलों सावकर्य गड़ा ना पन्द्रे वसती योजने ना मारा दो जोतेक नोटरी टूरिस्ट अंदरे प्रवास वाद्यम वाला हैच्ची के मारा दो इधर जोतेक ना पन्द्रे रोड कनेक्टिविटी डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी अंदरे स्थलीय वाकी उत्पादन है मण्डी अल्ले ऐना पंद्रे अस्थलीय वाकी उत्पादन या दंता रिन्यूएबल एनर्जी अथवा नवी करिश्मा बावद आदंता इंदर नदी ने ना पंद्रे ये हल्ले कड़गे विद्युत तरना वधगस्ता रे अमल नोटरी डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर एग्जांपल नोटर अंदरे ईगु कुड़ाई ना पंद्रे नमकी स्वतंत्र बंदी अपत्ते इधर शादर कुड़ाई ना पंद्रे इली प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इधर इधर दरिंद इली ना पंद्रे डायरेक्ट टू होम कनेक्शंस कोटता रे क्या वेला चैनल से कोटता रा पंद्रे दूर दर्शन चैनली कोटता रे इदाद में नोटरी एजुकेशन चैनल अंदरे शिक्षण इधर जो तक नोटरी स्टडी ऐरी के जीवना मार्ग तो कोस्कर है ना पंद्रे लाइवलीहुड जेनरेशन अंदर और जीवना मार्ग देखे ये नल्ला योजना टेंगल है बेकार तो और प्रवास वध्य में दिन द यावतर ना घना वन्ना करी सी और जीवना मार्ग बदला और जीवना नेट साउथ का ये कोड़े ना पंद्रे इल्ली सहाय वन्ना मार्ट तरह 
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುವಂತ ಊರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕವರೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಲೇಜ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಹೊಸ ಬಾರ್ಡರ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಏನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಅವರೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲದಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದಂತ ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಾಜೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಏಳ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಬೆಟಲ್ ಏನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗು
ಸೊಡ್ರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಬದುಕು ಹಂಗೆ ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಂಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಫ್ ವೇ ಹೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಕ್ಯುಮಡೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕನ್ಸಲ್ಯೂ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಕ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಶಾಕ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಥೆರಪಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ನೈಮರ್ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೈಜೀನಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುಚಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಆಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಗ ಈ ತರದ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರೋಗಿಯ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೈಡ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮುಂಚೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಬೇಕಾದಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮ
ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆದಂತ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞರಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡದಂತ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಏನು ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದವಾಖಾನೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಅಂಡರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆದಂತ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಡ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾಯ್ನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನೂನು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೌಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಫ್ ಎಎಂಆರ್ ಎಎಂಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದು ಕೂಡ
ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಹುಷಾರಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಈ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶ ಎರಡು ದೇಶ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಜಗತ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ದೇಶ ಎರಡು ದೇಶ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವನ್ಕಿಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾತ್ರೆನೆ ನುಂಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕೀಟಾಣುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಔಷಧಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ತಗೋತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಹರಡೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಎಂ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಂ ಆರ್ ಅಥವಾ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ನಿರೋಧಕತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಔಷಧಗಳಾದಂತ ಸಿಫ್ರೋಫಾಕ್ಸಲಿನ್ ಜಲಾಟಿಮೆಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋ ತ್ರೈಮಾಕ್ಸೋ ಜಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ್ರೋಮೈಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರಾಮೈಸಿನ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೀರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಕಾಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಸ್ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಪ್ರೋ ಫಾಕ್ಸಿ ಆನ್ ಇದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಕ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಫ್ರೋ ಫಾಕ್ಸಿ ಆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಫ್ರೋ ಫಾಕ್ಸಿ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ಚರಿಕ ಕೊಲೈ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಈಶ್ಚರಿಯ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಪ್ರೋ ಫಾಕ್ಸಿ ಆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲ್ಬಿಸಿಲ್ಲ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಫ್ರೋ ಫಾಕ್ಸಿ ಆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ರೋಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲ್ಬಿಸಿಯಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಈ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐಸಿಯುಲ್ ಇಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬದಲಾಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟಿ ಬಿ ಗೆ ತುತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನು ರಿಕವರಿ ಆಗೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡ್ರಗ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಸ್ ನ ಈ ಅಗ್ರಿ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೀಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಅರಿವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ದಾಗ ಹೈಯರ್ ಡೋಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಕಾ
ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಈಗ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಏನ್ ರೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಎಂ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಲ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ